Bonjour tout le monde. Euh, J'aimerais donner une mise à jour sur la situation des passeports et les nouvelles stratégies que nous avons mises en place euh, en Montréal à Toronto et qui seront en place euh, en Vancouver euh, le lundi. Euh, premièrement, la situation qui s'est déroulée en Montréal pendant la dernière semaine, c'est totalement inacceptable. C'est quelque chose euh, que les Canadiens ne doivent jamais expérimenter. Et euh, je suis vraiment désolée de voir que les Canadiens ont euh, dû euh, passer pour euh, cette expérience. Uh, as of Monday, we had put in place a new urban metro strategy in Montreal. However, on Monday, the Service Canada personnel on the ground, quite frankly, were overwhelmed by the number of people. On Monday, Tuesday, and Wednesday, there were between 1,500 and 2,000 people outside of Service Canada centers at Laval, Saint Laurent, and uh, Guy Favreau. As of yesterday morning, as of 7 o'clock in the morning, there were teams of managers that were triaging the line. Um, the strategy was the first day that it was able to be rolled out in Montreal. Uh, it didn't go as smoothly, quite frankly, as we had hoped. Uh, today, we're seeing much better progress, uh, particularly at Saint Laurent and Laval. There were about 250, 300 people in line at both of those sites. By 10 a.m., everyone had been spoken to by a team of managers. There were 10 managers at each of the three sites triaging the line. They triaged people based on urgent need. They first looked at people who and served people who were traveling within 12 hours, then within 24 hours, 36 hours, and 48 hours, doing it based on 12-hour increments. Those that were traveling in the first 12 hours were given uh, an appointment immediately to have their passport processed at that location. Uh, those that are traveling beyond, they had their application intake done, but the actual printing was done in Gatineau to, uh, as we have uh, greater printing capacity at the processing center there so as not to overwhelm the system. And those passports are being shuttled to the Montreal passport offices so that people can receive their passports in time for their trips. Uh, the challenge remained at Guy Favreau. Uh, Aujourd'hui, il y avait plus de 500 personnes qui faisaient la file ce matin. Quand même, il y avait uh, 10 gérants là pour gérer la file. Uh, ils ont parlé à plus de 200 personnes à 10 heures du matin et ils resteront sur place de parler avec les gens et assurer que les gens qui sont là reçoivent une service. Uh, les gens qui voyagent, uh, que que ce n'est pas imminent, alors pas dans les prochaines 12 à 24 heures, uh, ils vont recevoir un rendez-vous soit le vendredi, soit le samedi. Les bureaux ne sont pas ouverts au public ces jours-là parce qu'ils doivent processer les passeports, uh, mais les gens qui voyagent peut-être le dimanche et le lundi, ils vont avoir un rendez-vous aussi, soit à ces bureaux de passeport ou à un autre endroit de Service Canada qui est proche, uh, justement pour assurer qu'ils reçoivent leur passeport à temps. Uh, this strategy has also been rolled out in the GTA as well uh, already this week. It will be rolled out uh, on Monday in Vancouver and it will be rolled out in other major metropolitan urban areas across the country. This is actually a strategy that we've been working on for a number of weeks because we had to train up Service Canada officers uh, at Service Canada centres. Um, You know, the hope was that it would be ready in Montreal on Monday because we knew and we saw uh, the number of people that were lined up, particularly on Thursday and Friday. Unfortunately, um, it took a bit longer than hoped for. Um, I am also committed to make sure that there are regular updates for the media. The Service Canada, the Passport website will be updated based on uh, regional differences because the situation, quite frankly, is different around the country. And so there will be uh, regular updates guiding people as to where best to go to uh, on the website um, on a regular basis. Uh, we will also be sure to send out regular information both to journalists as well as to Canadian citizens so that they have an understanding of what the situation is like. Just to put things into perspective, as I've said before, uh, you know, we have received a large volume of passports. That doesn't make the situation acceptable. 85% uh, of those are new passports, so first-time passport holders, which means that those uh, applications are more complex. And of that, 43% are for children. And uh, one of the challenges with children is we have an obligation to make sure that there is acceptance and um, 
permission from both parents to make sure that they leave the country because we don't want to be in a situation where a child is taken out of the country without that express commitment and that requires a longer verification process. As of yesterday, we've also streamlined the processing which should make uh, the printing, the processing and printing of passports more efficient. Uh, we already have um, dozens of people from IRCC who are working on passport processing so that should help with the number of passports that are being processed. We expect to bring on about 200 people from CRA specific to the Quebec region, as well as uh, we've identified about 70 people from Statistics Canada who will also be coming on. Uh, and we've sent a call out uh, to government, federal government employees to identify even more resources. We have to tackle the backlog. Uh, this is something that we've been working on. As I've mentioned before, it takes about 12 to 15 weeks to train passport officers. Those people have been hired and are going through the training. As of next week, the first cohort who will be fully trained will be up and ready. Um, there's no easy solution here. There's a lot of work that has been done and there's a lot more work that needs to be done. But my commitment to Canadians is to make sure that we get through this. And on the other end of it, we have a better system in place than the one that we currently have. Alors avec ça, j'aimerais prendre vos questions. Madame vous aujourd'hui des statistiques en temps réel. Les gens qui font la file à Guy Farabou et qui entendent ça se disent peut-être ça ne règle pas du tout mon problème. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Bon, euh, à Guy Favreau, euh, comme j'ai mentionné, il y a euh, dix gérants qui sont en train de travailler dans la, ligne, dans la file, pardon, euh, et ils sont là jusqu'à minuit aujourd'hui. Euh, je sais que Guy Favreau s'est particulièrement chargé aujourd'hui, particulièrement occupé, euh, et les gens continuent d'arriver. Euh, à peu près 70% de ces gens qui sont arrivés à Guy Favreau, selon les uh, ultimes statistiques que j'ai reçues de, de ma ministère, uh, sont les gens avec um, une voyage urgente. De cette 70%, 60, 60 euh, ont eu une application dans le système. Alors, il y a quand même euh, une trente trentaine de pourcents, quarante de pourcents de personnes qui ont un voyage imminent, qui euh, sont en train d'arriver euh, dans les jours avant de venir pour un, un passeport. Euh, mais euh, les instructions sur le terrain, c'est d'assurer que tout le monde qui a besoin de voyager euh, et l'information, re, on reçoive leur application et c'est en train d'être processé. Je crois, j'espère, ça c'est l'objectif et je sais que c'est aspect aspirationnel, euh, c'est qu'avec le nouveau procédure de recevoir les applications et que c'est euh, imprimé à Gatineau euh, va euh, réduire la pression d'imprimer les passeports euh, dans le bureau de Guy Favreau. C'est une des choses qui est compliquée parce que euh, avant la pandémie, les demandes d'urgence étaient à peu près 5 alors, les bureaux de passeport ne sont pas construits pour avoir euh, des centaines d'applications urgentes chaque jour. Alors, le, le, euh, le centre d'imprimant euh, que nous avons dans nos centres de processus à, Mos à Mississauga et à Gatineau, ils ont la capacité d'imprimer un volume plus grand euh, de, de passeports chaque jour. Alors, ça, j'espère, va alléger à la pression. Et comme j'ai mentionné, ils sont en train de faire le triage des gens dans les blocs de 12 heures. Alors, les personnes qui voyagent dans les prochaines 12 heures seront imprimées là et dans les prochaines 24 heures, euh, ils vont les amener de, de Gatineau. Mais est-ce que est tu Il y, y a des gens qui disent « je vais continuer à camper jusqu'à lundi » vu que les bureaux vont être fermés. Bon, euh, bon je ne peux pas… Euh, si, si on ne peut pas changer leur nom, c'est à eux de décider, mais tout le monde va recevoir un coupon avec un rendez-vous parce qu'on ne veut pas… Oui, oui. Euh, alors, si le, si le voyage, c'est éminent, euh, pour les gens qui voyagent comme dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mais ils sont préoccupés qu'ils ne recevront pas leur passeport, on va les diriger vers euh, un bureau de service Canada qui n'est pas spécialisé de passeport pour justement recevoir leur application. Ils vont recevoir un rendez-vous là aussi, 
parce que je sais que l'inquiétude que les gens euh, se font face à ce moment, c'est qu'ils n'ont pas la confiance qu'ils vont recevoir leur passeport. Je le comprends et c'est exactement pour ça qu que tout le monde doit recevoir une rendez-vous. Et ça, j'ai parlé avec la directrice régionale de Québec euh, déjà deux fois ce matin et c'est ce qu'elle m'a euh, confirmé, c'est ce qui doit arriver et on va continuer de faire la suite justement pour assurer que c'est le cas. Mais est-ce que tous les voyageurs vont recevoir, les voyageurs qui sont dans la file en ce moment, par exemple à Saint-Laurent, à Laval, ils ont tous reçu un billet, je comprends, mais est-ce que tous ceux qui ont un départ imminent, 12 heures, 24 heures, est-ce qu'ils vont recevoir leur passeport à temps? C'est, on fait tous les efforts pour, euh, ça, bon, ça dépend si le voyage est dans une heure ou deux heures, peut-être c'est très difficile et je dois être réelle euh, dans, dans cette situation, euh, mais euh, c'est exactement ce que nous essayons de faire, euh, justement parce qu'on ne veut pas personne qui, qui perde leur voyage, mais ce que je devrais, devrais dire aussi, ce n'est pas une grande quantité de personnes, mais j'ai aussi écouté des personnes qui arrivent et... Euh, ils ont comme une, une billet fausse. Alors, comme j'espère que les gens ne font pas ça parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de voyager et on ne veut pas les déplacer dans la file. Le pourcentage de, de voyageurs dans ces files qui vont pouvoir recevoir le, leur passeport à temps, ceux qui doivent partir de façon imminente, là, par exemple à Laval, à Saint-Laurent ce matin, il y en a combien dans ces gens-là qui vont recevoir leur passeport à temps? 50 60 70 euh, on espère que tout le monde, c'est vraiment l'objectif euh, que nous faisons maintenant et j'espère que la nouvelle stratégie de faire euh, l'imprimation des, euh, des passeports pardon, à Gatineau va aider avec ça parce que c'est une question de capacité euh, et les imprimeurs qui sont, euh, c'est beaucoup de détails, mais les imprimeurs qui sont euh, dans les bureaux euh, dans les villes et dans les régions, ne sont pas comme industriels. Ils sont petites parce qu'ils étaient créés pour une demande qui était différente avant. Ceux qui, qui partent dimanche, là, euh, qui n'ont pas de, le, le, le voyage n'est pas dans 24 heures, dans 48 heures, mais le bureau, il est fermé demain. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? S'ils si si sont là aujourd'hui, ils vont recevoir un rendez-vous. Euh, on disait que ce n'était pas le cas, qu'on n'avait pas réussi à avoir de rendez-vous parce que le voyage était seulement dimanche, donc pas à court terme, mais le bureau, il est fermé demain. Euh, bon, les gens qui ont un voyage le dimanche et s'ils faisaient la file, ce qu'ils devraient avoir, c'est un rendez-vous soit pour demain, soit pour samedi, de revenir parce que nous comprenons. Alors, même si le bureau n'est pas ouvert au public, ils sont en train de faire des rendez-vous justement pour euh, avoir plus d'opportunités de servir les clients sur une base d'urgence, mais je vais faire la suivi parce que c'est tout à fait ce qui devrait Merci. arriver. Merci. Oui, je suis prête. On n'a pas beaucoup de temps, mais je suis prête. Avez-vous des questions? Oui, bien sûr. Euh, des questions pour Mme Gould. Est-ce que vous pensez que les transporteurs euh, aériens doivent offrir des remboursements aux gens qui n'ont pas obtenu leur passeport? Est-ce que votre gouvernement fait des pressions par rapport à ça pour que les compagnies aériennes remboursent les voyageurs qui manquent leur, leur, leur vol parce que leur passeport n'était pas prêt à temps? Vous avez juste parlé avec Mme Gould et je suis certaine qu'elle a expliqué l'urgence avec laquelle notre gouvernement approche la situation concernant les passeports. C'est vraiment inacceptable. Et on doit vraiment, vraiment corriger la situation. On est en train de vraiment régler la situation, mais je sais que les Canadiens sont fâchés. Et pour dire la vérité, ils ont le droit d'être fâchés. That change anything for your government strategy? A lot of people were saying that there wasn't enough that came out of your speech last week. Obviously, I watch the inflation numbers very, very closely, but you don't need to be an economist or a finance minister to be aware that inflation is really elevated because it's a real challenge for Canadian families. You know, people feel it every time they buy their groceries every time they try to fill up their tank with gas. So we are very focused on the situation. 
Um, I did lay out exactly a week ago today in a pretty long speech our government's thinking about inflation, thinking about jobs, and thinking about Canada's long-term economic prospects. And I would say, you know, three key points. The first is, it is first and foremost the job of the Bank of Canada to fight inflation. We recognize that. We respect the bank's central role and its independence. Second, the government can help the bank in its job, or you could hurt it if you did things that are not appropriate. And that's why in the budget I tabled in April, I put a real emphasis on fiscal responsibility, on fiscal restraint. And then the final thing is, you know, we understand that this is, you know, everyone notices inflation, but there are some people for whom it bites much, much harder. We really get that. And that's why it was important for us in the budget in April, but also in the 2021 budget to put in place some long-term programs that provide real help with affordability to the most vulnerable Canadians. That is the Canada Workers Benefit, a real workhorse of a program that touches the working poor. I think among the people we should be the most worried about. Increasing the OAS, that happens this summer. The $500 top up for people facing housing affordability challenges. And what's good about those measures that I outlined is they're significant. It's eight point dollars for the Canadians who get the money it is new money but that money is already in our triple a rated fiscal framework okay I'm gonna to have to go to question period thank you hi there everybody we continue to watch the situation at our airports with great concern for over a month now travelers have been facing severe delays and extreme frustration and today I wanted to uh, talk about one of the aspects that concerns us most um, so we were recently made aware, both by airport workers themselves and the unions that represent them, of a program to incentivize attendance this summer. And essentially, the federal government uh, has provided funds to CATSA. CATSA has created this incentive program and is offering $200 a week for airport workers who don't take vacation time or sick leave this summer. So in the midst of a pandemic that is still very much with us, we have a program that essentially incentivizes, it provides a financial incentive for workers to go to work sick. Uh, we think this is entirely inappropriate. We're calling on the federal government to scrap this program and to start paying workers fairly. So part of the situation at the airports is that uh, existing workers are working shorthanded. We need to see the federal government hire more workers, and there have been some positive moves in that regard. But the fact is, is that the surge in travel was entirely um, and could be anticipated and should have been dealt with over a month ago. So the fact that the federal government is now hiring workers to deal with this crisis uh, shows that they're really scrambling and uh, we want to see it addressed in a much more concerted way. But the other aspect we need to see addressed is the conditions of work faced by our airport workers. Um, we're hearing directly from airport workers that they're facing incredible stress in the face of this crisis. Uh, they're working short-handed, they're missing breaks, and they're underpaid. Uh, some workers at our major airports haven't seen an increase in their wages in over two years. So other airports around the world have dealt with this in a proactive way. Uh, the Netherlands in particular in Amsterdam, the publicly owned airport has given uh, screening officers uh, a raise over the busy summer months. That's equivalent to $7.13 Canadian per hour. That's a significant raise. We think that the federal funds, there's 300 million that have been put on the table by this federal government, those funds would be better spent by doing something similar, giving all airport workers an increase in their compensation so that they're fairly paid, and at the same time, uh, hiring more workers for our airports. One of the challenges we saw in the pandemic is that earlier, uh, many workers were laid off uh, because of the downturn in travel. 
Those workers, many of them went on to higher paid jobs and are now uh, very difficult to rehire because of some of these conditions of work that have been left unaddressed. So by paying people fairly, we're not only going to be compensating and, and treating fairly the staff that are currently allowing our airports to operate, but we're going to be making it easier to recruit the workers that our airports need. And that's the way that we're going to address the frustrations that travelers are experiencing. This has been incredibly difficult for a lot of people. Um, I've talked to uh, travelers who have faced canceled flights, long waits, all of these things. Um, the way that we get there is by ensuring that our airport workers are treated well and treated fairly. So I'm happy to answer any questions, but really at, at the end of the day, this comes down to the fact that we have a federally funded program in the midst of a pandemic that is providing an, a, a financial incentive for workers to go to work sick. That is entirely inappropriate and we need to see it addressed immediately. Okay, too. Yeah, right. great. Okay. Merci. Uh, Peter Julian, leader parlementaire du MPD. Et justement, uh, on, on a tout vu les embouteillages uh, aux aéroports canadiens, uh, les, les lignes d'attente qui sont uh, si longs et les, les frustrations que les Canadiennes et les Canadiens sont en train de vivre. Uh, malheureusement, le gouvernement fédéral vient de mettre en place un programme qui va amplifier les problèmes parce que c'est une initiative pour les gens de venir au travail malade. Et s'ils viennent au travail malade, ça veut dire que euh, le virus ou leur maladie va euh, toucher d'autres travailleurs et d'autres travailleuses. Alors, c'est un non-sens de mettre en place ce genre d'initiative. Qu'est-ce que les autres pays ont fait, comme les, euh, les Néerlandes, euh, c'est qu'ils ont mis en place euh, effectivement un salaire plus élevé. Et c'est la même approche euh, que Taylor Backrack et Jagmeet Singh et l'MPD sont en train de prôner. Qu'on augmente les salaires, qu'on augmente les ressources qui sont disponibles dans les aéroports canadiens. Et de cette façon-là, on fait en sorte qu'on euh, va avoir des lignes d'attente beaucoup moins élevées. Et on n'a pas cette initiative aux gens de venir au travail malade. Ça n'a pas de sens. Il faut euh, changer la cap là-dessus. Euh, nous, on va continuer à pousser euh, pour que le gouvernement voit raison là-dessus et il augmente les salaires euh, pour encourager les gens aussi d'être euh, impliqués dans l'industrie. Euh, quand on a plus de ressources dans l'industrie, ça va euh, faire en sorte que les lignes d'attente vont être moins élevées. Alors, euh, on, on demande au gouvernement fédéral de prendre une approche différente aujourd'hui, une approche qui va être beaucoup plus efficace euh, pour qu'on euh, commence à voir euh, des aérogars qui ne sont pas euh, pleins à craquer, mais des aérogars où là, il y a une, une efficacité dans le transport. Alors, avec ça, euh, Taylor Backrack et moi, on attend vos questions. La question des bureaux des passeports aussi à Montréal. Vous, concrètement, euh, qu'est-ce que vous feriez pour régler la situation rapidement? C'est une question des ressources. Et euh, quand on entend des réponses du gouvernement en chambre présentement, que mais là, il y a euh, euh, une augmentation dans la clientèle, euh, on voit que les chiffres euh, d'aujourd'hui sont moins qu'il y a quelques années. La réalité, c'est que le gouvernement ne s'est pas bien préparé. Il faut mettre plus de ressources, plus de ressources publiques. Les Canadiennes et les Canadiens ont le droit de demander des services publics efficaces. Qu'est-ce qui arrive maintenant pour les bureaux de passeport? C'est un non-sens et ça prend plus de ressources. Et là, là de, ça, ça fait depuis des mois qu'on dit euh, en mettre plus de ressources, on a une situation de services publics plus efficace. On a parlé aussi des moyens d'avoir de, de l'argent et des ressources pour pour faire ces investissements-là, ça va faire vraiment la différence. De ça, on n'a aucune doute. Mais on... ça prend du temps avec la formation. Dans l'immédiat, il y a des gens ce week-end qui vont encore attendre, peut-être sous la pluie à Montréal. Ils n'ont pas de rendez-vous, les bureaux vont être fermés pour... Donc, qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Il faut être... Pour les services publics, il faut agir avec vitesse. Je remarque qu'il euh, y a plusieurs choses que le gouvernement a faites dans le passé où ils n'ont pas pris beaucoup de temps de le faire. Euh, je remarque euh, les quatre jours pour euh, les chiffres des de appuis de liquidité pour les grandes banques euh, canadiennes. 750 milliards de dollars au début de la pandémie, ça a pris quatre jours. Alors, le gouvernement peut agir vite quand il veut. Euh, il y a quand même des, des gens, il y a d'autres ressources euh, disponibles dans d'autres ministères. Il y a d'autres façons d'approcher ce problème. Euh, simplement que de dire « Ah, oh, coup d'ongle, euh, on a une augmentation de la clientèle, 
il faut que les gens attendent. Ce gouvernement doit agir. Uh, cesser de penser à ça comme un problème de communication et commencer à, à, à penser à ça comme un problème où ça prend de l'action, ça prend des décisions gouvernementales et ça met des ressources. Ça prend des ressources. Il y a une pénurie de main d'œuvre. Je veux dire, c'est facile de dire que ça prend des ressources, mais comme ce n'est pas facile de recruter des gens, là, il y a plein d'entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas. Euh, encore une fois, si on met des ressources, euh, là, on a des gens qui viennent, comme Taylor Backrack vient de dire, dans les, dans les aérogares. Là, si on, on, les gens sont sous-payés, il y a moins d'intérêt. Si euh, des gens ont un, un salaire qui fait une sorte, surtout avec le taux d'inflation qui existe maintenant, qui fait une sorte qu'ils peuvent gagner leur vie, ça, c'est différent. Alors, le, le pénurie de main d'œuvre n'est est pas au niveau des là où les, les salaires sont adéquats. Sont euh, surtout au niveau des, des bases salaires. Et ce que Taylor Backrack est en train de dire, c'est qu'en augmentant les salaires, comme on a vu en Europe, ça fait une différence, ça euh, fait contrepart de cette pénurie de main-d'oeuvre et ça donne assez de ressources pour qu'on euh, peut diminuer les lignes d'attente. Yesterday, um, over 20 conservative MPs met with uh, some convoy organizers here on Parliament Hill. What do you make of that? I mean, they pointed out that they were the only party that were there. Um, I, I think we all saw what, uh, what the so-called Freedom Convoy represented, uh, uh, the unveiling of uh, Nazi flags, Confederate flags, which are a, a symbol of, of vile, violent slavery on Parliament Hill, and their their professed belief that they could change the government, a democratically elected government. So I'll, I'll just leave it there. I think we know enough about uh, the organizers of that first convoy. And here we have a situation where uh, conservative MPs uh, seemingly endorsed the, the first convoy and are now um, spending time with the organizers this time. Um, I, I think that speaks for itself. Yes, see. Thanks yes. so much. The Pope uh, coming to Canada, is there any move to pay for survivors to, uh, to be able to come to St. Anne de Beaupre or Erskine First Nation to Edmonton? Yeah, I, I can't speak publicly to the support that we'll be providing for survivors, but we will be there for them. Uh, this is a, a real logistical challenge, obviously, with the advanced age, not only of, of the Pope, but of survivors that are the jewels of their community and those that want to be there in person to, to hear an apology is, 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 uh, is not only an important moment for it, but it's a, lit a huge logistical challenge. So the government of Canada will always be there. I'm not going to speak publicly about the numbers now because this is really focused on making sure um, survivors can get to the place that has been appointed and decided as of today. Um, and um, we'll, be, we'll be making sure that uh, they can do it uh, in a way that doesn't cost them uh, an arm and a leg. Is there a way to... How logistically, I don't need all the details, but how do they... Well, this does have the potential of being a logistical nightmare. You, you don't want elders stranded in airports over the summer, uh, particularly ones of advanced age, uh, when all they want to do is, is hear those words come out of the, the Pope's mouth. Uh, so uh, there's a lot of planning in the background going on, um, and I'm, I'm not in a position to speak to the financials at this point. Anything else I should ask you about the visit? I mean, are you no, excited? I'm Will you glad to hear it confirmed. Uh, glad to hear it confirmed. But obviously, the the the, the health of the Pope is a, is is um, a, a real worry for us, and it's something obviously we'll have to accommodate for. But it was nice to hear it um, announced this morning that uh, he was indeed coming and confirming the locations officially. And you went to a Jesuit high school. Will you attend uh, any of the events? Or? Yeah, I was a Protestant at a Jesuit high school, so let's re let's remember that. But. Uh, uh, I, uh, this isn't about me at all. I'll be attending. Um, I'll be attending the events at the very least in Edmonton and Calgary. Thanks, Thanks appreciate really it. it. Thank you. Ah, C'est la fin d'un saison uh, extrêmement impolie et difficile dans cette place. This is the end of a season that has been um, distressingly unpleasant in terms of our interpersonal relations. I don't like to see it like this. I wanted to share with Canadians something I told a friend of mine uh, in my community, a, a really wonderful farmer, and uh, he was feeling that some of the, you know, picking up on the rhetoric that was coming out of this place, that somehow uh, there were, that we were losing our freedoms, that things were terrible. I said, no, we're not losing our freedoms. And yes, there are divisions around policy and ideas, but the way I expressed it to him was, there's nobody in that place I don't care about, regardless of party. There's nobody in that place who is an evil person. 
I'm very concerned with the ad hominem attacks that are getting so vicious. We need to reassure Canadians and tell them the truth. C'est pas un seul person dans cette place, c'est pas un seul député qui je déteste, pas du tout. J'ai des, des différences graves avec l'idée, principe et politique des autres députés, mais pas avec eux-mêmes. Je, 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 je soin de tout le monde. I care about all of those people in there. And when I hear some in the Conservative Party try to tell Canadians that the Prime Minister is motivated by a dislike of them, that his policies are vindictive, that does us damage as a people. We shouldn't tolerate it. We should say, I don't agree with him, and I don't agree with him. I think that Prime Minister's current policies on climate change threaten my own children and grandchildren's survival. That's the science. That's what I think. That's what I believe. That's what I try to tell him. But do I, do I want him to come to any harm? This worries me. The convoy mentality, the idea that we could parade with flags against the Prime Minister on a very personal, mean-spirited basis, that's not what Canadians want. That's not who we are. We have to push back against it. And in that light, I wanted to say something about the recent effort to stir up controversy about whatever Commissioner Lucky said to the Nova Scotia RCMP. One of my, one of my dear friends is a mother, was the mother of one of the people killed. I'm from Nova Scotia. I know that community. And I remember very well, and it certainly was revealed in a lot of the reporting at the time, that the Nova Scotia RCMP put out many contradictory statements in the days following the shootings. They also put out statements that at the time they knew or should have known were inaccurate. So my take on all of this is not to say the Nova Scotia RCMP should be put on a pedestal and if the commissioner of the RCMP was cross with them, that therefore we should assume interference from the Prime Minister's office. I just beg people, assume nothing. Let the Mass Casualty Commission do its work. But we know as a matter of fact that the RCMP in Nova Scotia claimed falsely that the killer was not known to them. They claimed falsely that they had no idea that he had detailed an RCMP car or that he might have done so. They had enough information to put out different statements. They chose to, and they've explained this, they thought they better put out some statements, so they put out statements they knew to be incorrect. And from what I can see, the RCMP Commissioner Brenda Lucky merely told them to be transparent and put out fuller statements that included everything they knew. Don't rush to conclusions, and for God's sakes, to my friends and the other parties, do not politicize this. It is far too painful for the families involved. Let the Mass Casualties Commission do its work, and don't make assumptions that anyone is lying. That's dangerous for this country. Don't do it. I've never before in the 11 years I've been a member of Parliament and had the honour to represent the people of Saanich Gulf Islands, I've never before had us adjourn for the summer without a round of speeches where we all thanked each other. We just adjourned. No speeches to thank each other. No speeches to thank our pages, to thank our security officers, to thank the people who worked here. It was just a sense of, okay, we're going to get out of here without people hurting each other. It's not good enough. We have to do better. I urge my colleagues in the Conservative Party and all the parties, Liberals, Bloc, NDP, everyone, over the course of the summer, get some sleep, rest, reflect on how we treat each other. C'est un principe important que chaque journée dans chaque interaction, c'est absolument essentiel de traiter tout le monde avec respect. Ça, c'est les, les principes de démocratie, c'est les principes de doctrine de les droits humains. Respecter tout le monde, chaque jour, en chaque instant, toutes et tous. À mes, mes amis francophones, je veux souhaiter une bonne fête uh, pour demain, fête nationale de Saint-Jean-Baptiste, pour uh, tout le monde, pense et, et profiter de temps au l'été, de trouver vos principes. It's time to actually pull together as a country and start loving each other and not stirring up false ideas, false hatreds and divisions. They will not help us get through the times ahead. Many thanks and uh, have a good break.